Hi friends, in this video, deviations from Mendelism la pleiotropy topic detailed. Welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sindhil Nathan. Pleiotropy, pleiotropic genes. Abdinu solvanga. Pleiotropy la pleion apniyengra Greek term ka meaning more. So pleiotropy na yenna. One single gene, more than one trait, one character, particular phenotypic character affect pannichinna. Adha nama vandhu pleiotropy abdiin solvo. So one gene usually according to Mendel, one gene, one character tha control pannu. One morphological phenotypic character tha control pannu. But pleiotropy inga the deviation from Mendelism. So inga one gene several characters, several phenotypic morphological character control pannu pavudhu. So that is pleiotropy. So example nu pakku modhu plants le cotton le one gene lint o'd character control pannudhu. Adhe gene tha height of the plant. And size of the ball, number of the ovules, viability of the seeds, இது எல்லாத்தியமே control பண்டுத்துக்கு responsible single gene தா இருக்கு. அதை மறி garden pea. இந்த pea பட்டானி செடில் ஒரு gene வந்து flower color control பண்டுது. அதே same gene தா, color of the seed coat, red spots in the leaf axle. Leaf axle என்ன plant இப்படிருக்கும் leaf இப்படிருக்கும் இந்த எடத்துதா leaf axle மோ. So இந்த எடத்தில் red spots வரது. இது எல்லாத்தியமே single gene தா control பண்டுது character control பண்ணது drosophyla அப்படிங்கள்து பல equal fruit fly இதில வந்து பத்திங்கனா white eye color வருத்துக்கு தேவியான mutation ஒரு gene நடக்குது அந்த same geneல நடந்த mutation தா depigmentation நா color இல்லாம் போருது white colorல மாரதுதா in many parts of the body body ஓட மத்த parts நியும் white color மாரதுக்கு அதே same gene mutation நா காரணமாய் இருக்கு next human beingல நின் பாத்தோனா sickle cell அனிமியாவும் phenyl ketonoriaவும் இருக்கு அனிமியாவில் ஒரு ஜீன்ல ஒரு அல்லில்தான் மார்து for example HB ஏங்கரது HBS இப்படி மாரிட்டது hemoglobin S மாரிடுது so இந்த hemoglobin S மாரிடுது நால் என்ன ஆகுது அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன see it alter the types of hemoglobin hemoglobin ஒரு type ஏ மாரிட்டு HB ஏங்கரது HBS type மாரிட்டு first second change the form of RBC RBC இங்கரது discoid shapeல circular இருக்கும் பட் இங்க வந்து sickle shapeல மாரிது shape மாரிது மூனாவது resistance to malaria இந்த HBS அல்லில் இருக்க உங்க அவங்க வந்து மலேரியாவுக்கு resistant அற்பங்க மலேரியல் disease இவங்களுக்கு வராது சோ பாருங்க ஒரே ஒரு அல்லில் change நடந்து இருக்கு ஆனா மூனு character வந்து இருக்கு சோ several character control பண்டுது நாள் sickle cell anemiaவும் pleiotropic ஒரு example தாம் next phenyl ketonoria இதை இப்போ detailed அவே நம்ம பாத்துவோம் சோ phenyl ketonoria அப்படிங்கள் முதல்ல அது யாருக்கு வரும் அப்படின் பாருங்க inborn babies கே வந்துரும் ரெண்டாவது அது autosomal sex chromosomal பாருங்க so phenyl ketonoria அப்படிங்கள்து autosomal and it is a recessive disorder so question கேட்டா இப்படிதா கேப்பாங்க so inborn babies கே வந்துருது இது ஒரு autosomal allosom கடது sex chromosome கடது autosom recessive disorder dominant recessive phenyl ketonoria அப்படிங்கள்து recessive disorder and இங்க வந்து abnormality எதனால வருது அப்படின்னா autosomal recessive gene நால வருது அந்த autosomal recessive gene எத்தனாது கிரோமோசோம்ல இருக்குன்னா number 12 very important so phenyl ketonoriaவு ஏற்படுத்திருத்துக்கு அந்த autosomal recessive gene நால வர அந்த gene எந்த கிரோமோசோம்ல இருக்கு கிரோமோசோம் number 12ல இருக்கு next phenyl ketonorioனா என்ன phenyl alanine அப்படிங்கிறு ஒரு amino acid இது ஒரு amino acid tyrosina automaticாவே liverல convert ஆகும் இது natural இதை convert பண்டுத்துக்கு phenyl alanine கிற amino acid tyrosina convert பண்டுத்துக்கு தேவியானை enzyme phenyl alanine hydroxylase அப்படியின்று enzyme இந்த enzyme deficiency ஆயிடும் deficiency or absent ஆயிடும் பத்தாம் போயிடும் இல்லனா இருக்கவே இருக்காது because of the autosomal recessive gene in chromosome number 12 so autosomal recessive gene ahi chromosome number 12 ले इरुक्कर बच्चतिल and the phenyl alanine hydrolase hydroxylase अपड़ींगर enzyme synthesis आखादु fail to synthesis अप्प इन्द enzyme synthesis आखलना liver ले phenyl alanine tyrosina convert आखादु अप्प phenyl alanine phenyl alanine आवे इरुक्को so accumulation of phenyl alanine phenyl alanine अधिगमा सेंदुकुटे पोखुमोदु अधिगमा अ 
ஸோ ஹைப்பர் ஃபினைல் அலைனைனீமியா அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் ஏற்படுது ஸோ எதனால் அக்குமுலேஷன் அண்ட் எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் ஃபினைல் அலைனைன் அண்ட் ஃபினைல் பைருவிக் ஆசிட் ஏன் போச்சுங்க இந்த ரெண்டுமே ஸோ ஃபினைல் அலைனைன் அதிகமாக அக்குமுலேட் ஆகும்போது அது ஃபினைல் பைருவிக் ஆசிடாகவும் கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டும் தைரோசினாக மாறாமல் அப்படியே சேர்ந்து 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 எக்ஸ்க்ரிஷன் யூரின் மோஷன்லேயும் போவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பாடிலேயும் அக்குமுலேட் ஆகியிருக்கும் பிளட் பிளாஸ்மாலாம் அக்குமுலேட் ஆகியிருக்கும் இது ஹைப்பர் ஃபினைல் அலைனேமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இதனால் என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது சரி ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ஓகே ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா என்ன ப்ராப்ளம் இட் இஸ் இட் அஃபெக்ட்ஸ் த பேபிஸ் இன் பார்ன் பேபிஸே இதை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஆனால் பர்த் பிறந்த புதுசில் அந்த குழந்தைங்க நார்மலாக தான் இருப்பாங்க வித்தின் ஃபியூ வீக்ஸில் இந்த ஃபினைல் அலைனைனோட அக்குமுலேஷன் தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் அதிகமாகிரும் அப்படி அதிகமாகிறதுனால என்னாகும் இது போய் பிரெயின் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ பிரெயின் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் வரும் ஸோ மூளை வளர்ச்சி குறைவு அந்த மனநல குறைவு ஏற்படும் டிக்ரீஸ்டு பிக்மெண்டேஷன் ஆஃப் ஹேர் ஸ்கின் எக்ஸிமா இதெல்லாம் ஏற்படும் ஸோ பிக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம மெலானின் ஸோ மெலானின் கண்டென்ட் ஹேர் ஸ்கின் எக்ஸிமாலாம் இல்லாமல் போயிடும் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த சைல்டு வந்து அவங்களால நடக்கவே முடியாது இந்த டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்கன்னா மூணில் ஒரு பங்கு சில்ட்ரன் வந்து நடக்க முடியாமல் போயிடுவாங்க அதே டூ தேர்ட் ஆஃப் த சைல்டு அதாவது மூணில் ரெண்டு பங்கு குழந்தைங்க பேசவே முடியாமல் ஆயிடுவாங்க ஸோ இதுதான் ஃபினைல் கேட்டுநூறியா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் பிளியோட்ராபி பிளியோட்ராபியில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்